Naam. Karibu msikilizaji wangu wa Simulizi Mix Entertainment. Leo hii nakuletea simulizi fupi inayoitwa Mimba yangu. Mwandishi na mtunzi wa simulizi hii anaitwa Diego Poli. Nambari ya simu ni 0657747735. Leo hii mimi naitwa Elnaid Fantastic. Ni hapa hapa simulizi mix entertainment. Basi tuweze kuianza simulizi yetu. Um, naitwa Hawa. Ni mtoto pekee katika familia yetu. Yaani baba na mama mtoto ni mimi tu. Nimesoma nimemaliza shule na nikaenda kwamba kazi sehemu moja hotelini posta. Hoteli zile zenye majina ya hapa mjini Dar es Salaam. Basi siku hiyo mimi narudi nyumbani nimetoka kupeleka barua ya kwamba kazi. Naona baba na mama wameweka kikao kidogo wananisubiri mimi. Nilipofika nikakaa chini. Baba kanyanyuka akaanza kusema. Ah, uh, mwanangu hawa, mimi naondoka katika huu mji. Na kama naondoka na waacha uh, ukiwa wewe tu na mama yako, mimi natoka kidogo. Uh, lakini ningekuomba kwanza uende hapo nyuma mlango. Kuna mzigo wangu uweze kuniletea. Basi mimi nikatoka. Kiukweli nilikuwa sijui hili wala lile na kwenda kuchukua ule mzigo wa baba yangu nyuma ule mlango. Naangalia kwenye mzigo wenyewe kuna panga, alafu lina makali huko na huko. Nikampelekea baba huko na ogopa kweli. Lakini mimi sina kosa. Nampa baba panga ananiambia kaa chini. Basi kweli nikakaa chini. Sasa baba akaanza kuongea. Hawa. Mimi nakwambia ukweli kabisa ukitaka iwe mwisho wa maisha yako wewe pamoja na mama yako. Ukitaka mimi nirudi hapa. Nikukute wewe ukiwa na mimba utajuta. Kwa nini mimi baba yako? Na ni kwa nini unaniona panga lenye makali ya huko na huko? Yaani upande huu ni mama yako. Na upande huu ni wewe. Sasa ufanye umalaya na kuweni wote we na mama yako. Narudia tena. Hawa. Narudia. Ni sikukute na mimba. Najua hapa unaniogopa mimi. Asa ukiwa na mimba na mimi baba yako ase <laughs> mtawaua nikimtazama mama amekaa kimya anamsikiliza tu mumewe baba aongee na tena alikuwa kiongea kwa hasira mno baba yangu mimate ilikuwa ikiruka huko na huko Mama anajiuliza, mimba ni bebe. Kuuliwa tu uliwe wote. Inaingia akili ni kweli? Akaona ngoja amuulize baba kwanza. Akasema. Mumango, kwenye mongezi yako unasema sana neno eti nitakuua wewe na mama yako. Kwa hiyo, mimi ndo nitamtuma mwanangu akafanye umalaya. Si ndio manake? Baba akasema. Hivi, wewe mwanamke wangu Hauoni kwamba mtu anaumwa kichwa sindano anachomwa kalioni kwa nini? Hm? Haujiulize. Ndio huyu hawa. Akibeba mimba anaanza na wewe. Na kuua. Alafu nafuata yeye. Kama ilivyokuwa sindano inaanza kwenye kalio. Yaani kidonge kinaingia tumboni, alafu kinarudi tena kichwani. Ndio nimesema sasa. Yaani mimi nitakuwa nimeumia moyoni. Nyinyi na wapa dosi. Mama akaona atumie hekima anyamaze tu amwache baba aongee peke yake anavojisikia. Moyoni mimi nasema yote kwa sababu nimezaliwa peke yangu. 
Baba akaendelea kongevi. Nasema sitaki kupingwa mwanangu. Wewe hawa wanaume ni wazuri sana. Pala utakapokutongoza tu. Ni wazuri kabisa tena mtapotenda. Ni wabaya. Pale kile kitendo mtakapokitenda tu kimeleta matokeo yake. Yaani kama muongo na ongea kikubwa zaidi. Maana hiyo ndo unayowaza. Sasa basi. Mimi sitaki wewe ni kulee tu kama mjukuu sijui asiyekuwa na baba. Wewe kama unaye mwenzio mlete nyumbani. Nacholenga mimi haswa ni heshima. Ukiwa na mume inaleta heshima sio uwe na huyu kesho na huyo mwisho wake watakuwa wanaume. Sio akuue tu hivi watakuwa kwa kipigo. Nasema hivyo kwa sababu Naona wangapi wanakufa? Hmm? Kwa sababu tu eti ya mapenzi mwanangu. Wewe haujasikia tu kigamboni mwanamke kachomwa na magunia mkaa. Matoke ni mengi makubwa. Mengine kabisa mimi siwezi kukwambia makubwa na makubwa. Yote haya chanzo ni mapenzi mwanangu. Mimi nasema kwa kusisitiza kabisa usije ukadanganyika. Sawa. Hmm? Mimi nimemaliza. Ah. Baba alibeba begi akaondoka. Yaani hakutaka neno langu sawa. Nimekusikia babangu au mimi nitasemaje hakutaka kusikia. Mama akaniambia. Mwanangu, aliposema baba yako azingatie. Unaona wewe umezaliwa. Unamuona baba yako sasa. Wewe usije ukaleta kizazi kisichokuwa na baba. Mwishoni unaenda kwenye kadi la kliniki unaandika jina la babu yako. Wanawake wengi wanaotendwa. Ndio majina yao ndio hayo mwanangu. Kwa makini sana mwanangu. Baba yako anamaanisha alichukua na kizungumza kama unaye mwanangu unempenda. Hmm? Sasa hivi ni mkubwa, mlete hapa nyumbani tumjue, sawa? Eh, basi mimi nikamwambia mama mimi sina mpenzi. Nina mpango kufanya kazi tu. Mama akasema, "Sawa. Ila ndo hivyo, uwe makini tu mwanangu." Basi mimi nililala siku ya pili nikapiga simu kazini nimepata kazi. Nikiwa naenda kuanza kazi jamani. Kwenye kazi nimefanya kazi kama mzee mmoja tu. Kiukweli nilikuwa nipo makini sana na tongozo na wateja tofauti tofauti. Nikiwa mimi na msimamo wangu. Basi siku moja akaja kijana mmoja anaitwa Saidi. Ni mpole. Alafu ni mkarimu. Nikao na shangaa anantongoza alafu najikuta nimemkubali. Sijui nini kiliweza kunikuta. Au hamu zile nizidi mimi nilikuwa sijui. Basi siku hiyo nilipokea penzi tamu sana kutoka kwa ke Saidi. Mpaka nikasikia raha kutoka moyoni. Siku ya pili nampigia simu Saidi simpati hewani. Nikajua simu yake imesha chaji mara wiki simpati hewani. Nikasema. Basi simtafuti. Akinikumbuka atanipigia simu mwenyewe. Basi kumbe kitu kimenasia katika tumbo yani mimba nimepata hapo hapo. Nikakumbuka maneno ya baba atamua mama kwanza alafu anafata kwangu. Hataki aoni na mimba isiyo kwa na baba. Hapo ndipo nilimkubali kijana mmoja. Japo kweli mimi nilikuwa simpendi. Ila nilimpa penzi tu ni msingizi mimba. Na kweli plani yangu iliwini. Sasa yule kijana anaitwa Shabani alikubali kwenda mpaka kwa mama akajitambulisha eti kwamba yeye ndio mwenye mimba na kazini mimi niliweza kusimamishwa nikakaa nyumbani tu baba yangu yupo safarini hajui kitu kilichokuwa kinaendelea nyumbani sasa kumbe saidi hii mimba yangu inamtesa sana kisaikolojia akila anatapika anaumwa tu 
Basi kuna bibi mmoja alimwambia wewe Kuna binti umempa mimba na hiyo mimba ndio inakutesa si ndio? Saidi alikuwa kaenda sokoni sasa. Alikuwa anakumbuka. Alitembea na mimi anakuja kufata mimba. Na ndio mimba niliyokuwa nimempa mimi Shabani. Ambaye mama anajua kwamba mimba ile ni ya Shabani. Mimi najua mimba ni ya Saidi, kiukweli sijui itakuwaje. Saidi alifika na kuanza kunitafuta mimi kwetu hapa juu. Alienda kazini kwangu, aliponipatia hakunikuta. Alikutana na rafiki yangu mmoja anaitwa V. Huyo ni rafiki yangu ana mdomo kweli kweli kaulizwa tu swali moja. Majibu ni manne. Saidi kamuliza. Um, hawa bado wanafanya kazi hapa. Maana kiukweli nimekuja muda mrefu Simoni. Mwake akaanza. Vi ana mimba kubwa tu. Yaani ule binti akili hana. Bosi alimwamini yeye ndio alikuwa anapokea pesa. Yaani alipokosa akili kapokea mimba. Hmm, acha. Sasa pale Saidi akapata nguvu ya kuuliza kwa kina. Na akajali ni maneno ya yule bibi. Yapo sahihi kabisa na mimi mwenyewe ndio mwenye mimba yake. Saidi alimuuliza tena vi. Akasema kwamba um, V. Tuseme hiyo mimba ya hawa ni ya bosi wake ama nani? V jinsi alivyokuwa cha mdomo. Akalibiniwa domo lake akalizungusha alafu akasema. Wewe kaka. Bosi atembea na hawa? Hmm. Hmm. Hao kwa uzuri gani alikuwa nao? Yupo kama Fatuma cha kununa. Yaani si bora hata atembea na mimi. Mke wa dula mtarajiwa. Yaani hawa akapewa mimba huko huko na wale wa shamakende. Kakutana na kazi kawekwa. Utafanyaje sasa? <tos> Saidi alishusha pumzi. Alumia kweli. Kilichokuwa kikimuumiza ni yale maneno ya vi. Akiwa namaanisha kwamba wale wa washamakende ni wale wanaume. Wanaovaa boxa siku tatu au badilishi, lazima ajikunde makende yake. Sasa ndio kaambiwa yeye lakini yule vi karopoka tu wala hajui lile ambalo liko analizungumza lile kwa linamuuzi mwenzie ama linamuuma kiasi gani hakutaka kumuonyesha kama amekasirika hivi alikuwa ni mpole ili ajue tu mimi atanipataje akamuuliza ah sasa hawa anapatikana wapi basi huyo rafiki yangu vicha mdomo akasema wewe kaka Alichukua chinchi yako kwani ajarudisha? Eh? Maana sisi tunajuana hapa hapa kasini. Anapokaa mwenzio labda muwe na urafiki sijua karibu. Kama mimi na epi, ndio najua anapokaa. Ila usijali. Wewe nenda buguruni kamuulizie. Maana anasemaga anatokaaga buguruni. Basi Saidi akalifikiria. Buguruni kubwa sana. Akawaza. Buguruni kuna dada yake mmoja anaitwa Majuma. Akaona basi acha aende kwa Majuma anaweza kumsaidia. <laughs> Wempembe usitaka kwenda kwenu jambo. <laughs> Majuma akachaka sana akasema, <laughs> "Saidi, ulipotelea wapi soiba wangu? Maana mwenzio sasa hivi na kabonyokwa. Hapa mimi nimekuja tu kutembea nyumbani. Ni muolewa mwenzio. Wewe unapendaga tu kunitania, eh? Sasa mimi ni mke wa mtu sasa hivi." Majuma Juma ni mke wa mtu mpemba mwenzangu kanioa wewe <laughs> basi Saidi akachaka sana akasema hongera <laughs> majuma kwa kuweza kuolewa na kiukweli nampa sana hongera eh kupata mpemba mwenzio kakoa na kiukweli nilijua umeolewa na rama maana nasikia rama sasa hivi uko singo <laughs> Wajuma akachaka sana akasema. Ah, awe singo hapi. Ana demu yake kwa Zanzibar anaitwa Zakia. Ila Zakia mwenyewe mtoto wa getikali. Kaisha tu kusema nakupenda tu, nakupenda tu. Maana hata si mwenyewe kazuiliwa. Niambie Saidi. <laughs> um, Saidi akamwambia Majuma. Mimi nimekuja na shida tu moja. Mimi 
natafuta mimba yangu. Kwa juma kaza kucheka. <laughs> Saidi. Bono, <laughs> unantua kari ya mwaka. Yani wanaumbe wanakimbia mimba, alafu unaitafuta mimba. Ikali kweli ya mwaka. Haya, niambie, mimba hako unaitafuti ya wapi wewe. Na ilikuwa je kwa aje. Saidi wana. <laughs> um, Saidi ya kasema yote mwanzo mwisho. Na baka majibu ya vii katika midomo yake alimwambia. Mujuma kasema. Uh, huyo hawa mina mjua ila hmm, pale kwao pagumu kiukweli kuingia. Acha mimi ni mtafuti ni muone na mpanga vipi. Sawa eh? Saidi akasema, "Ah, poa." Kumbe Mujuma anamjua hao mwingine sio mimi. Anakwenda kwa huyo hawa anakuta kashajifungua na wanafanya 40 ya kuweza kumtoa mwanawe nje. Kuna kigodoro cha maana. Na baba wa mtoto na hawa wamefasari na mtoto wao. Basi mwajuma mashavu kamshuka. Yani mashavu ya juu sio yale mashavu mengine ambao unajua wewe ambaye hata moto ayewezi kupuliza. Akampiga simu saidi akamwambia. Oya, mwajuma nilokuambia mimi namjua. Sio hata yule kumbe. Basi saidi akakata simu. Sasa akaanza kunitafuta mwenyewe buguruni yote. Ile ananitafuta tu wiki nzima. Basi siku hiyo mimi na kwenda sokoni kupami. Saidi yupo kwenye gari linakwenda kari yako. Semu nilipo kwa mimi na kwenda sokoni ni pale makaburini. Sasa pale kituo hakuna. Saidi kikweli kama kachanganyikiwa anamwambia Konda, shusha, 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 oh Konda anakomba basi. Tafadhali. Konda anamwambia. Utashuka bwana pale malapa wewe. Ndio kwenye kituo hapa si atushushi kituoni bwana. Oh babu vipi babu? Ah. Saidi akasema kwa nguvu. Konda mimba yangu. Ile pale bwana inapotelewa na na kuomba na kuomba tafadhali. Ni shusha hapa hapa. Watoto kwenye gari walimshangaa Saidi. Yaani anafasema mimba yake. Mimba yake imefanya nini? Na wanaangalia nje. Wananiona mimi kweli nina mimba. Alafu naondoka hata sina nilijualo. Ila mwendo ule kwa Saidi dereva hakusimamisha gari. Alienda kusimamisha mara hapa kituoni. Saidi katoa elfu mbili akusubiri hata chenji. Akawai pikipiki imkimbiza juu faster aweze kunitafuta mimi. Pikipiki hajaiona. Akamwambia mwenye guta. Oya bro tafadhali. Na kwamba nikimbiza pale Rozana kuna demu ana mimba yangu tafadhali na kwamba niwaishe. Mwenye guta akamwambia. Wadingi. Kwa hiyo kuna mzigo unaitwa mimba au? Eh? Nenda kubeba au vipi yani? Mbona kama sijakuelewa? Saidi akasema. Sababu tu alikuwa anataka msaada. Wa kuweza kufikiria haraka akasema ndio, kuna mzigo huo. Mwenye guta akampakia Saidi kwenye guta lake. Akamleta kweli akanipata. Na shangaa guta lipo nyuma yangu. Na tena namsikia Saidi anasema. Dah, bro. Shukrani sana. Shika elfu tano hii hapa. Mimi kikweli nishafika. Shukrani sana ndugu yangu. Mwenyezi Mungu akuzidishie. Basi mwenye guta hakutaka kushangaa. Yaani kama waswahili wanavyosemaga kashanga chooni, kimbali na katika bila kisu. Basi huyo mjomba akaondoka zake. Mimi nikakutana uso kwa uso na Saidi. Alinipeleka pale baro za ana akanembia. Mateso yote aliweza kupitia juu yangu. Na kipindi gani ambacho amekitumia kuweza kunitafuta mimi? Akanielezea jinsi gani anaweza kutapika eti kuhusiana na mimba. Ni kwa sababu tu yule bibi aliweza kumwambia. 
Nilimwambia basi mimi ukole wote kuwa hii mimba ni ya kwako. Ila nimempa mtu mwingine kwa sababu tu ya mazingira nyumbani yalivyo. Nilimwambia yote, yani sikuweza kumficha hata moja. Saidi akasema, "Nipo tayari kurudisha gharama za shabani." Atakachokuwa na kitaka yeye. Mimba yako ke iwe mkononi kwake. Acha mimi nitarudisha gharama. Basi mimi nikaona muuliza, itakuwaaje mimi kwenda kumwambia mama tena ukweli? Yaani kwa hii mimba si ya shabani, ni ya kwako. Atanionaje mimi? Saidi akasema, "Ah. Tunde kwa mama yako. Mimi ndio nitaongea na mama yako mzazi." Na yeye ndio atakayenisaidia mimi. Ah. Nilifikiria nitafanyaje? Basi nilijikuta na mpeleka kwa mama. Saidi akaongea ukuli wake wote. Mama akamwita kaka yake aje amsaidie ili swala. Maana mimi nishalikoroga tayari. Mjomba kuja akanileta mimi. Akaweza kusema. Hawa, yupo sahihi sana katika ukali wa baba yake. Na huyu bwana alikuwa aonekani. Na hawa alifanya hivi kwa usalama wako, dada. Sasa kikuli dada yangu ni kwambie kitu. Mwite Shabani tuweza kumsikiliza naye mwenyewe ataweza kusemaje. Sasa Shabani aliweza kuitwa ili mimi tu nizungumze ukweli. Shabani akaja kusikiliza wito. Alijua kwamba mama mkwe amemwita tu Shabani. Basi jinsi alivyo Shabani amekuja na matunda yake jamani. Naona mpaka aibu kuyapokea ana kiukweli. Mm. <sighs> Shabani ukarimu wake akamwamkia Saidi. Hali zani sijui ni kaka yangu mimi. Yaani maana yake alimwamkia shikamoshe meji. Saidi akajifanya kobize ajitikia salamu ile. Basi mjomba hakutaka kuremba akamwambia Shabani. Ah, uh, Shabani. Mimi ndo nimekuita hapa. Sasa huyo mwenzio umsikie atakachokuwa nakisema. Ah, uh, wewe hawa, hawa. Sasa ni muda wako mwambie Shabani ukweli. <sighs> Jamani mimi sasa nikawa na mwangalia Shabani anatabasamu tu. Anatabasamu lake ni la mahaba. Ila anachokitaka mimi kukisema, je, atakipokeaje? Najiuliza mimi nilikaa kimya kweli kama dakika mbili. Shabani akasema, "Hawa, nimeacha biashara zangu mara moja tu. Nimekuja kukusikiliza wewe mamangu. Na pia nimemsikiliza malapa na kumba nikusikilize. Nikawa na mwangalia mamangu Sony. Nikajua sura imeumbwa na haya. Amondoka hapa ameniachia msala mwenyewe. Mjomba akasema kwa ukali. Hawa, usitusingue bwana sema basi. Ah. Nikasema. Ah, Shabani. Hii mimba si yako. Ah. Nilimuona Shabani kabadilika sura dakika moja tu. Yaani kwenye paji la uso kuna mikunjo ya kuonyesha kuwa amekasirishwa. Kauli yangu imemshinda kuendelea. Hata mimi pia nilishindwa kuendelea na mazungumzo. Shabani alisema. Ah, hawa. Unayosema unamaanisha ama umeropoka tu. Sasa mjomba wangu akasema. Ah, uh, Shabani ni kombe kitu. Kwa jamii maisha haya tunayoyaishi, kiukweli kabisa kutoka moyoni, nakwambia. Baba mmoja, mama mmoja, ni mapacha tu. Ndio wapo sahihi katika usemi huo. Ila sisi kiukweli tunaaminishwa tu. Sasa ukipata mwanamke mkweli kama huyu, 
amekaa akafikiria akona zambi ina za kichwani. Ameamua kusema kweli. Na kwamba upokee ukuli wake. Japokuwa unauma sana Shabani kama usemo wa Kiswahili unasema ukweli unauma. Shabani akasema. Ah, mjomba. Nomba uvae wewe kiatu changu. Alafu ona ndio wewe, yani uwe ni mimi. Ushawambia ndugu zako kuwa kuna sehemu una mimba yako. Alafu leo wasikie kwamba ilikuwa sio ya kwake. Mjomba Uona sana utajisikiaje niambie ukweli tu. Njomba ah, kasema. Ah, ki ukweli nitajisikia vibaya ila ishakuwa sasa. Mtafanyaje kwa mfano? Mm? Na mwanamke amesema hii mimba si yangu. Shabani akasema. Acha ni muta mjomba wangu. Aje hapa aunge na yeye mwenyewe. Mimi nasema siwezi kuongea mengi nipo ukweni. Sawa. Shabani alimpigia mjomba wake sasa. E, ndio kichefchefu kweli alipokuja akasema. Wewe hawa. Unasema hii mimba sio Shabani. Eh? Kwa misingi ipi labda? Ah, jamani. Mimi siwezi kuongea nilika kimya. Mjomba wa Shabani ni masharubu ya namcheza tu. Mjomba wangu ndo akaanza kueleza mwanzo mwisho wa story yenyewe hadi asaidi. Pamoja na mimi akiwemo na Shabani. Hapo ndipo mjomba wangu akasema. Kwa hiyo huyu Saidi yeye yuko tayari kabisa kurudisha gharama za Shabani. Mjomba wangu mimi akasema. <laughs> Ila swali mimi siwezi kujibu. Jibu mwenyewe huyu hapa Saidi. Mimi sizungumzi. Basi Saidi akasema. Um, nipo tayari kurudisha gharama za Shubani. Mjomba mtu akasema ayatoa milioni tatu Sasa hivi hapa. Nasema kwamba ukishaitoa hiyo milioni tatu Shabani atakuwa amejitoka katika hii mimba. Saidi akasema. Um, mimi kwa kusema ukweli, hiyo milioni tatu mimi sina. Ila nitamlipa milioni moja tu na sio leo ni Jumapili. Leo mimi nimekuja hapa kama ulivyosikia imekuaje mimi kufika hapa. Nadhani yote atakupo sawa mjomba. Jumba kisha bwana akasema, "He was a cani." Eh? Yaani wewe upange pesa kulipa fidia. Mimi nasema hivi. Sisi tunaondoka. Jumapili uje na milioni mbili na laki tano. Nimemaliza. Basi Shabani na mjomba wake wakaondoka. Ndio namuona mama anakuja tena huku anasema, "Eh, jamani, baba yako upo njiani anakuja." Na sijui itakuwaaje maana alisema akikuona tuna mimba. Hmm. Ah, atatua. Sasa mimba ina mababa wawili na sijui itakuwaaje maana. Yaani mimi ndio kwanza natetemeka. Yaani nasema baba. Hmm. Baba na mjomba mwenyewe sijui itakuwaaje. Mjomba akasema. Ah, hakija shemeji itabidi tuongee naye vizuri. Nini tulieni kwanza? Basi Saidi akaaga kondoka kwa mawazo yake. Eti kwamba baba akija itakuwaaje. Na mimi naenda chumbani na waza hayo hayo tu baba akija itakuwaaje maana. Mama naye anakwenda chumbani kwake anawaza mawazo yale yale. Yaani kwamba mumewe akija itakuwaaje. Saidi akapita viwanja vya shule ya mandege. Akaona mkusanyiko wa watu, akaona ngoja yeye mwenyewe akajichanganya apoteza mawazo pale pale. Ndipo aliona mtumishi wa Mungu anatoa somo linamfaa yeye katika maisha yake. Mtumishi alikuwa anasema kwamba
nuru ya maarifa usijitazame nje tazama ndani yako usisubiri mjumbe wako aje kubadili historia ya ukoo wenu usitegemee kaka yako aje kubadili historia ya maisha yenu usikubali kwa tegemezi hebu jiangalie wewe ni nani wa kesho angalia ndani yako ukikomaa huenda ukafanikiwa kuliko ndugu yangu anayemwabudu sana ndani yako lake au familia kwa fedha na mali vile ujionavyo sio Mungu akutazamavyo elimu sio maisha maisha ni kusimama na kufanikiwa katika kile unachokiamini ambapo ni faida kwa wengi walipanda maumivu na wakacheko kudharauliwa wakabezwa na kutamkiwa maneno mabaya na kutabiriwa ubaya lakini leo hii hao ndio maraisi leo ndio mawaziri na leo ndio wafanyabiashara wakubwa kuna watu leo kwa sababu tu ya kutoka katika familia za kimaskini mmekata tamaa unaona wewe hauwezi kwa miongoni mwa watu utakaotumiwa na Mungu kubadili historia ya ukoo au ukoo zenu uwe mmoja wa watu wakubwa kiuchumi na hata kiongozi. Wengi sana leo hii tumekuwa waoga kwa kutafuta maisha na kutegemea Mungu kwa mambo makubwa tu. Hofu na uoga tunadhani utajiri ni kifo au mafanikio ni msalaba. Wengi leo anakwambia, ninatafuta kwa sababu ya hili. Sitaje kufanikiwa sana mafanikio ni zapi. Nikwambia ndugu yangu Mbinguni Mungu habagui tajiri wala maskini. Mbinguni Ibrahimu tajiri yupo na Lazaro maskini wote hapo. Lakini napenda kukwambia kwamba Mungu anataka tufurahie wema wake tukiwa hapa duniani na kumbinguni. Kuna watu leo Mungu amewapatia karama kubwa sana na makusudi makubwa sana kibali kikubwa. Lakini wewe unajiangalia elimu yako. Unaona ni ndogo. Yaani kwamba huwezi kusimamia miradi na kufanya jambo fulani kubwa kwa kazi yako. Huwezi kutengeneza kampuni au kujajiri na kudhalisha zaidi. Lakini kwambie kuwa. <laughs> mipango ya Mungu siku zote ni mipango mikubwa. Na Mungu anasema wazi kuwa. Mawazo yake sio mawazo yako. Na njia zake sio njia zako. Na katika Yeremia amethibitisha kuwa anakuazia yaliyo mema. Waliofanikiwa ni wale waliotatua changamoto za wengi duniani. Wako watu wamesoma na leo hawana mafanikio. Wanatembea na degree zao kichwani na hazina msaada wote. Tunaona wazi kuwa Yeremia alipewa kusudi na Mungu na alijidharau na aliona uenda kwamba nguo zake zilikuwa zimechakaa uenda hata elimu yake ilikuwa sufuri uenda hata nyumbani kwao alikuwa hawamwelewi lakini Mungu hakutizama hayo Ikombe wazi Mungu hutizama uti unyenyekevu utayari wako katika kusimama naye mwenyewe Mungu hatumi wale wanaojiamini katika elimu yao ndio utatuzi wa matatizo ya watu au ndio usaidizi wa Mungu Mungu alichoangalia kwa Yeremia ni kile ameweka kwa Yeremia basi nne neno la Bwana lilinijia nikasema Yeremia moja mstari wa nne lakini tano kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa nimekuweka kwa nabii wa mataifa Yeremia moja mstari wa tano Na ndipo niliposema ah bwana Mungu tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto Yeremia moja mstari wa sita. Saba 
Lakini bwana akaniambia Usiseme mimi ni mtoto. Maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake. Na we utasema kila neno itakalo kwa muru. Yeremia moja mstari wa saba. Lakini mstari wa nane Usiogope kwa sababu ya hao. Maana mimi nipo pamoja na wewe nikokoe asema bwana. Yeremia moja mstari wa nane Mstari wa tisa ndipo bwana akaonyosha mkono wake. Akanigusa kichwa changu bwana akanembia. Tazama nimetia maneno yangu kichwani kwako. Hiyo ni Yeremia moja mstari wa tisa. Lakini tukiangalia mstari wa kumi katika hiyo Yeremia moja. Anasema Angalia Nimekweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Basi acha kuishi kwa kusikiliza watu. Sikia nikwambie mwanadamu. Au mtu yeyote katika maisha yako awe nani? Mwanadamu anaweza kukugeuka. Anaweza kubadili historia yako njema ikawa mbaya. Anaweza kuzuilia kutembea katika kusudi lako. Ukiishi kwa kumfata na kumsikiliza bila maamuzi yako utaanguka. Wengi wanaishi kwa kusikiliza watu. Sikia nikwambie. Imani tunatofautiana hata kiwango cha imani sio sawa. Msikilize Mungu zaidi kuliko mtu. Watu ni wakupita tu. Na wengi leo mnaoamini ndio miiba ya kesho. Mnaowategemea ili wawapatie faraja. Ndio wamebeba maumivu yenu ya kesho. Wekeza katika kumsikiliza Mungu. Adui hawezi kutoka nje ya kuanza kwa rafiki yako. Kwa mawazo lazima usimame. Angalia kilicho ndani yako na kuangalia nje ulivyo. Sasa basi jikagua kiroho ukoje? Yaani ndani kama huna bidii lazima uzidi kuwa ulivyo kila mwaka. Sikia mpendo. Waliofanikiwa ni wale ambao wameamua kuwa wabaya kwa wengine. Waliofanikiwa ni wale walioamua kuweka kando umri wao na kuangalia makusudi yao. Waliofanikiwa ni wale wanaishi kwa kumsikiliza Mungu anataka wafike wapi? Na sio tabiri na maneno ya wanadamu. Hebu jikague hivi. Kiwango cha maisha yako tangu mwaka jana kinafanana na bidii ya kila siku ambayo inaonyesha katika kazi unafanya uko busy mwaka mzima. Ajabu. Ukitathmini mwaka mzima umefanya nini? Unakuta umenunua vitu ambavyo mtu anaweza kutafuta fedha siku moja au mbili. Na akapata hivyo vitu. Ni kweli mpendwa. Unatizama uko wako hauna elimu. Unatizama familia yako kila jambo ni please wait. Usiangalie kwa wewe ni mtoto wa kike. Huwezi kutafuta mafanikio kwa nguvu. Sikia nikwambie. Mungu anaangalia ndani hati za mijinsia. Wenda wewe ukao mkombozo wa familia yako na uko wako. Angalia Paulo. Alikuwa msomi sana na alikuwa na elimu ya juu sana. Lakini anakiri wazi kuwa elimu yake haikumsaidia kitu. Na alirudi kumtumikia Mungu kama wengine. Lakini leo ndiye tunemsoma katika Biblia tangu hatupo naye. Ni muda sana. Bado tunamsoma hatumsomi katika elimu yake tunamsoma katika utumishi wake katika Kristo. Jiulize. Wewe leo watu wanakusoma kwa kipi? ambacho ni kidogo tu umepata heshima umeota mapembe ndio maana haupo kwa viwango vya Mungu anataka ufike leo wa Kristo Mungu anatamani kututumia kwa viwango vingi sana vya juu lakini hawezi kwa sababu anaona majivuno na namna ya viwango vya juu vitakavyotumiwa kuzima wengine kudharaurisha wengine na kujikuza kwa wengine Wengine kupitia mafanikio hayo tunamweka Mungu kuwa eti wa matabaka. Unyenyekevu ndio nguzo pekee na ndio eneo Mungu atakubariki kufikia hatua kubwa. 
Juulize leo wewe unajiona vipi? Hebu jichunguze mwenyewe jiangalie achana na mwanadamu. Ni kweli wanaokuona ulivyo lakini hawajui utakavyo kwa kesho. Mara nyingi ndani huwa ndio penye uhalisi wa maisha. Ambayo ndiye ya kila mtu huwa ni matokeo tu. Kama sina gari haimaanishi kwamba sitalipata. Ila ni muda tu na inabidi. Bidi katika kutafuta na Mungu huachilia. Kama sina nyumba haimaanishi nimekosa milele. Ni muda tu uenda nikapata nzuri kushinda hata za wale nitangulia. Uenda leo sina watoto au sina familia? Haimaanishi. Nitakosa milele uenda nikawa na watoto wazuri kushinda wengine. Na Mungu akaniwania ni muda tu. Usijaribu simama mwenyewe na Mungu mwambie. Mungu, nataka kuinuliwa niko tayari unitumie kwa vile wewe utakavyo wewe. Basi Saidi aliondoka zake nyumbani kwake. Kuna kitu kapata kwenye lile somo. Sasa baba akaja na mjomba akaja. Bibi na mama tukajifungia chumbani tumewaacha wenyewe ukumbini baba na mjomba. Mjomba akasema yote yani akuficha hata moja. Baba akasema. Huyo mjomba ke Shabani. Na huyo Shabani mwenyewe. Nitakuja kwa hapa Bakora siku hiyo ambaye Jumapi. Unanielewa eh? Yaani yeye alipisha faini kama nani? Kama hawa. Yaani mwizi amlipisha faini mwizi mwenzie. Si ujinga huu. Nasema acha nyeshe tujupa na pofuja. Mjomba akachoka sana kuna baba kaongea maneno yale acha nyeshe. Baba kamwambia mjomba. Nitie huyo Saidi. Aliyesema anatoa milioni moja. Hata Waswahili wanasema mkono mtupui haulambwi bwana. Mjomba akaniita mimi nimpe namba ya Saidi. Kweli nilimpa akapigiwa akaja. Sasa kumbe na Shabana yeye mwenyewe anakuja kuchukua simu yake kwangu. Jamani naona wanakuja wote. Sasa nikaanza kuona maliwelewe. Mjomba akasema. Afadhali Shabani we mwenyewe umekuja. Ndio yule pale. Na yeye mwenyewe anakuja yani unaona alivokunja sura. Baba akasema. <laughs> Amejileta mwenyewe. Itaisha leo leo. Hii kesi ya kwake. <laughs> Itamtandika bakora huyo, wewe mwache tu. Basi Shabani kafika kaniita. Wewe malaya, nipe simu yangu. Sijaje kuchelewa. Na umwambie huyo basha wako Jumapili awe na pesa. Awe na hiyo pesa narudia tena. Basi jamani baba akasikia jina niloitwa. Yaani kwamba mimi ni malaya. Baba akamwita Shabani ndani alafu akamwambia wewe nani amekutuma uje unamtusi hawa hapa nyumbani kwao Shabani hamjui baba yangu akawa anasema Ah huyo mwanamke jau sana kanifanyia michongo ya tamaa eh Sasa mimi siwezi kumheshimu hata kidogo nimekuja kuchukua tambo langu Juma pili nakuja kuchukua cha kwangu nijikatae. Yaani huyu ni snitchi. Eh. Shabani yanamtoka maneno ya kiuni pasipo kujua anayeongea naye ndio baba yangu mimi mzazi. Baba kamwambia. Ah, uh, wewe ndio unaitwa Shabani, si ndio eh? Shabani akajibu ndio mimi. Na ndio maana yake kabisa pigia mstari. Ah. Mimi ndo najigundua. Nilikuwa na mpenzi wa aina gani? Yaani hana hata heshima hata theluthi. Baba kamwambia, "Mute mjomba wako. Mje mchukue milioni tatu zenu." Basi Shabani anafikiri kweli kuna milioni tatu. Akatoka nje kununua vocha aweze kumpigia mjomba wake. Baba kamwambia Saidi, "Wewe nenda na pia njoo kesho." Nataka nimalizane na hawa jamaa. 
ambao wanajifanya machizi sasa mimi ndio chizi wa zamani kabisa nilivuta sigara ya karatasi sasa saidi anaondoka Shabani akaweza kumzuia kwa nje wa wewe unaenda wapi sasa yani mimi namuita mjomba wangu punjani anakuja alafu unaondoka mbona kaa sikuelewi babu Saidi akasema mimi ndo nilikwambia umuita mjomba wako. Sumaambiwa na baba wa hawa. Ah. Shabani ndio anafungua masikio yake. Kumbe yule alikuwa ni baba yake hawa akasema. Kwa hiyo mpunga umemwachia yeye wote au? Saidi akasema. Ah, wewe nenda tukamsikilize. Mimi nishamsikiliza na ndoka. Na labda anataka kukupongera tu. Anaanza yeye na milioni tatu na mimi nikikupa milioni moja si nne hizo babu. Basi Shabani akasema poa. Mara mjomba wake akaja wakaingia ndani sasa. Saidi huyo anaondoka. Sasa baba akotaka kuremba alimuuliza mjomba mtu. Ah uh, wewe huyu Shabani alikwambia kwamba hapa ameoa. Mjomba mtu akasema Ah hapana ila amesema hapa amempata binti mimba. Baba akamuuliza, "Wewe unaye mtoto wa kike?" Jibu mtu akajibu, "Eh, ni naye, yupo kidato cha pili." Baba akamuuliza. Mtu akimpa mimba yule mwanao na akaja kukutukana wewe hapo. Sawa? Kwa vitendo yeye, yani akaonyesha kila kitu. Yaani anakuja anasema mimi ndo nimempa mimba huyu malaya wewe utafanyaje? Jomba mtu akasema, "Ah, mimi namchezeshea tu bakora." Yaani kama vile sina akili nzuri. Na kama hakuna kunizuia na huwa hapo hapo. Yaani mtu aniletee dharau kwa mwanangu. Baba akasema, "Ah, wewe ni mzazi bora sana. Nashukuru kwa kuwa ah ni mwelewa sana." Sasa basi na kuomba ushuhudie Bakora mtakazo mpa huyu mwanao ama mpwao. Maana kampa mimba mwanangu na amekuja na matusi. Kamtusi mwanangu. Eh? Mjomba mtu akasema, "Hapana, <laughs> huyu ajempa mimba. Inayo baba yake hiyo mimba." Baba akasema, <laughs> "Sasa huyu ajempa mimba mwanangu." ila hawajawahi kufanya mchezo unaosababisha mimba pamoja na mwanangu huwezi kumsingizia mtu mimba na kama hamjawahi kukutana kimwili uyuje kamlala mwanangu alikuwa sahihi sasa mjomba mtu akasema ah, kwa ni hawa anasoma baba akamwambia haujanijibu swali langu umeuliza swali ila acha nikujibu swali pamoja na mimi mwenyewe Hujawahi kusikia usemi unaosema kwamba elimu haina mwisho. Mjomba mtu akasema nimesikia. Baba akasema sasa nilikuwa nirudi safari yangu hii nipeleke mwanangu shule. Imemkuta na mimba alafu mwizi anataka amlipe mwizi mwanzie. Sasa basi mwizi huyu ndio anatukana. Hmm? Tena anatukana mbele yangu mimi anamuta mwanangu mara. Hmm? Nasema huyo anijui. Na kama amjamfunza adabu, acha nimfunze mimi. Baba alimpa Shabani bakora za mgongo mmoja tu tena nguvu. Mpaka mjomba wangu mimi ambaye ni kaka wa mama ndio anamzuia baba anamwambia ah. <laughs> Shimeji basi basi bwana inatosha. Acha. Mjomba wa Shabani akamwambia, "Shabani, ah uh, twende umekosa mwenyewe. Huwezi kuja kutukana ukweni. Twende." Alivuta Shabani nje kwa hasira wakaondoka. Huku Shabani anasema, "Usubiri, mimi nitamnyosha tu. Nitakunyosha wewe mzee. Usichizwe zamani. Amogope magari anawapisha pishi sasa." Asasubiri, mimi ni chizi mpya sasa. 
Ninepanda gari nenda na popataka Shabani anaongea maneno ya kishujaa hamji baba ni nani Upande wa Saidi akapita uwanjani madenge Kwenye kongamano ili apate mauli matatu ya mungu ili akapumziki kesho aje kusikiliza wito Yeye mwenyewe kaitua nini na mwezie kule amishatimuliwa na bakora Sasa anafika uwanjani anakuta mtumishi anatuasumu ili Kwa maneno aliokiri ya siofa Na kwa kumkosea mungu kwa kutokutimiza wajibu wake Lagine ya tuwa pili katika sala au mumbi yako Lazima Yatanguliza maneno wa shukurani kwa mungu Kwa yote aliweza kukutendea Na tena mengine kwa binadamu Udakuwa mesahu ili mungu amekutendea mambo mengi maku Tena mengine kwa macho ya nyama Huja yaweza kuyaona Ila kwa mungu amekutendea mambo maku sana Lazima umshukuru kwa yote Rejea Soma zaburi miya na saba Mstari wa kwanza hadi wa arubana tatu Jambo la tatu katika sala au mumbi yako Unatakiwa unene maneno ya utukufu Kumsifu mungu au kumtukuza mungu Kumshangilia mungu kumpasifa na utukufu Kuyainua na kuyatangaza matendo makuu ya mungu Ukirejia katika zaburi thamana moja mstari wa kwanza Hadi wa nne Lakini jambo la nne katika sala au mumbi yako Malizia kukumomba mungu wako unaitaji akutende nini Ongea na mungu wako maitaji yako Ambayo unataka mungu akutende kwa imani Ili ukwa thabiti kwa mungu wako Na pasipo na mashaka yoyote ya alembele ya mungu wako Soma matayo saba saba Saidi alijua hata ukitaka kumomba mungu Kuna njia kumomba kupita somo lile lile Ne mwenye akapata njia ya kuja kishu wake ajina stili gani ya kumba mimba Akaona umuimu wa kupita katika kongamano lile la kidini Basi upanda wa shabani kijiweni kapewa mafuta ya petroli Anambua usiku akazungushi nyumbani kwa malaya wako Yani mimi hapa Alafu wa shamoto Yani maliza kizazi chote kuanzia baba yake na mama yake mpaka mtoto wao na mimba yake. Shabani akawana ni wazuzuri sana katika upando yake. Akaja usiku akafanya kama alifukua megizo na rafiki yake. Yani nyumba amisha yuzungushia petroli aswa. Sasa akakambali kidogo na kiberiti chake. Adasema hapa. Na kuwa muindi anapochoma maiti. Anasema hapa nakuwa kama muindi anapochoma maiti. Moto anaposema mungu kosa na mimi kosa. Sasa mimi nasema saidi kosa na mimi kosa. Hawaleo na wazazi wake wanakufa pamoja kwenye nyumba yao. Akawasha kiberiti. Chua. Bati zuri kwake ama kwetu kiberiti kile hakija waka. Alafu kilikuwa kimelo ajashu. Yani alikuwa na asira mpaka anatoka jashu lingi. Nimesema bati yake. Na yeye kwa sababu yeye mwenyewe amejimogia petroli ile. Yani angeanza kwa kaya mwenyewe kabla ya sisi dakatano. Kugekua kama sokoni karume. Jinsi kukiwa kumeteketea. Sasa mara sungu sungu na mkamata shabani. Wanamona ananuka petroli walizani ni muizi wa mafuta magari. Wali msachi wakamkuta na simu, marasimu yake inaingia ujumbe unosema. Oe ambona tuwa ni moto, au usha kuwa na uruma na uyo mwana mke wako. Basi jemani ile SMS ya simu. Hezi za smartphone zinapopita juu ya kio, zili mfichua kwa ubaya wake. Sungu sungu wali mpaki pigo kimoja takatifu alilala mpaka watu wa metoka majumbani kwao. Bati nzuri sungu sungu wa mimvimbisha domo. Sasa anashindo kusema kwa nini ameamua kutaka kuchoma nyumba wa tumoto. Mana arufi wa petroli ilikuwa inanuka kwenye nyumba yetu. Bati nzuri askari wa doria. 
Walimuokosha bani maana angelikufa na wananchi wenye hasira kali. Walimpeleka kituo cha polisi na wale marafiki zake. Walifatiliwa wote walikamatwa wakawekwa ndani kituoni. Baba alienda kufungua kesi. Anajua yeye alivofungua ile kesi. Basi siku ya pili Saidi alikuja akaona aje na neno la kwanza tu samahani. Tena aliomba kwa nyenyekevu kwamba samahani wazazi wangu. Mimi ni mkosefu na ni mwakosea sana. Saidi alipiga magoti na kumba msamaha baba na mama kwa kuweza kwa kosea na kuwa mimi. Ni mtu wake pasipo kufata sheria sahihi. Baba kwa kitendo kile Saidi kutamka vile amekosea akasema. Uh, wao umefunzwa kwenu na umefundika. Nyanyuka juu. Saidi akanyanyuka. Baba akasema. Kijana, jipange umoe huyu hawa. Mimi sitopenda kuona mtoto mwingine anakuja kwa njia zina. Kwa sasa, wewe toa barua utambulike mchumba wako hapa. Basi Saidi akasema, "Ah, uh, sawa, nitamtumba mshenga kesho ataleta barua baba." Saidi ajui kazi yake baba. Sasa baba akamwambia yule shabani, "Naenda kumfunga kwanza akili mkae sawa." Saidi alimwambia msamaha shangazi lakini baba alikata. Sasa mimi wakati na msindikiza Saidi, ndo namwambia kwamba Saidi baba ni mkuu wa kituo. Saidi alistuka sana akasema, mm, "Baba yako ni polisi kumbe." Ikamwambia ndio. Ila swala la Shabani mimi limeniuma sana. Kwa nini Shabani alifikiria kutoa sisi? Acha kafungwa tu. Saidi akunipo ushirikiano juu ya lile acha neno shabani akafungwa tukaagana mimi nikarudi nyumbani basi saidi yeye mwenyewe kama kawaida yake akapita viwanja vya mandege niena madhumuni kupita nikusikiliza neno la Mungu alikuta mchungaji anatoa neno hili usikizarau ulicho nacho licho Mungu atakitumia Akajibu akasema Lakini tazama hawataamini wala hawatasikia sauti yangu maana watasema Bwana hakukutokea Bwana akamwambia Ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako akasema ni fimbo Ukisoma kutoka nne mstari wa kwanza hadi wa pili Kwenye maisha jifunze kutodharau kitu hata kama kibinadamu kinaonekana ni kidogo utashangani fimbo tu ya mti Aliweza kuibeba Musa lakini ilifanya mambo makubwa ya ajabu Kwa fimbo ile bahari ya Shamu iligawanyika Kwa fimbo hiyo mwamba ulipigwa ukatoa maji Kwa fimbo hiyo kusudi la Mungu lilitimia kupitia Musa Kwa fimbo hiyo Mungu alitukuzwa mbele farao. Kwa fimbo ile ile iligeuka kwa nyoka na ikameza nyoka wengine wa kichawi. Kwa fimbo hiyo wa Israeli walipata tumaini wakavuka bahari. Leo nataka nikombe hivi. Anza na hicho kidogo. Usikizara hicho ulichokuwa nacho. Ameni hicho ulicho nacho. Kiheshimu hicho ulicho nacho. Kifanyie kazi ulicho nacho. Hata kama ni kidogo kiasi gani? Hata kama kinaonekana cha kawaida, ndicho Bwana ataanza nacho. Kitunze. Ulicho nacho kishikilie, ndicho Mungu atatumia kukuvusha eneo moja hadi jingine. Ulicho nacho ndicho kimebeba majibu kwenye maisha yako. Kesho. Ulicho nacho kitatumika kumtuza Mungu hapa duniani. Hivyo usikipoteze. Ulicho nacho usikidharau hata kidogo. Hata kama ni kidogo ndicho hicho kitakachofanikisha njia zako. Yawezekana Musa aliona fimbo tu ya kawaida. Aliikata kwenye mti fulani tu lakini ilifanya makubwa. Utumishi ni fimbo yako. Imani ni fimbo yako. Uhai ni fimbo yako. Elimu ni fimbo yako. Nidhamu ni fimbo yako. Afya njema ni fimbo yako. Mahusiano ni fimbo yako. Na neno la Mungu ni fimbo yako. Hiyo fimbo 
hii itunze ilinde iheshimu ithamini na kuyombea kwani imebeba majimu mengi katika safari yako itakusaidia itakuvusha na Mungu atajipatia utukufu hivyo basi usizarau hata kama ni ndogo Yesu yezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yote anawezekana basi Saidi akajua vitu tofauti tofauti kupitia kongamano lile ambalo yeye anapita tu akiwa anatokea huku Sasa alienda kwa wakubwa zake akaweleza Nia yake ni mwenye anataka alete barua Sasa wakati mimi naletoa barua nyumbani mimi kiranga changu cha kuchukua mazoezi Nilitekwa na kundi la wauni watano Walinipakia kwenye gari nia yao tu waende kunibaka mimi. Sasa sijui analifanyaje yani najikuta nipo kwenye gari. Dereva anaambiwa washa gari. Kweli gari iliweza kuwashwa. Naenda kubakwa mimi sasa. Na mvua nje inanyesha sijui napelekwa wapi mimi. Wale vijana wanasema tena wewe ni mjamzito. Na mvua hii tutafaidi kweli. <laughs> wewe si una tamaa. Umesababisha rafiki zetu wawe lumande kwa tamaa zako. Wewe, umeona wapi mimba moja iwe na mabona wawili? Yaani baba wawili. Inaonekana wewe unapenda sana mpinie. Sasa leo utacheza mipini ya wanaume tusiochagua kupita. Yaani sisi ni kama ndala sehemu chafu ndio inakanyagiwa. Leo tunapaziba panapolia mbui. Basi hapo nikajua moja kwa moja leo natolewa marindango mimi. Yaani hawa wauni. Maana wanasema hapa napolia mbui ndio uko huko tu. Kwingine hakuli mbui. Nimejewa na uoga, sijawahi kupigwa mtungo. Yaani kuingiliwa na wanaume zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja. Lakini la pili sijawahi kuingiliwa kinyume na mwombile. Hata nisaidia mimi gari inakwenda kasi. Na inenda mbali kabisa kumbe tupo kwenye msitu wa Kitarawe. Yaani na wao ni yao sijui wanataka mimi wanipeleke Songwe ama Msanga. Maana njia ndio hiyo unapita pale pale katika lile pori. Unatokea Kisalawe shule. Alafu unaendelea na safari ambayo ndio kuna sehemu hizo nilizoweza kukutajia hapo. Basi mvua iliongezeka radi zilipiga kweli kweli. Kuna muoni mmoja akasema. Ah, wa wanangu. Kuna mtu mmoja kati yetu anapaswa afe. Sasa asije akatuponza wote. Inachotakiwa hapa simamisha gari na tufanye kitu kimoja kati ya kwetu. Anaenda kushika mti radi ikipiga akiwa mzima anarudi kwenye gari. Anaenda mwingine mpaka radi imchukue. Inayomhitaji sawa babu sasa wale wauni wenzio kama bia poa sasa anza wewe kashike ule mtu wa radi ikipiga ukiwa mzima unarudi hapa hapa kwenye gari anaenda mwingine basi alifanya hivyo watu walienda kushika ule mtu wa radi ilipiga hakuna aliyeweza kufa na staili ya kwenda kushika mti ilikuwa wanaenda mmoja mmoja Sasa wakaniambia mimi, haya wewe nenda kashika ule mti. Inawezekana wewe ndio unatakiwa kufa. Usitoponze sisi. Moyo nikasema, inawezekana kweli. Mimi ndio napaswa kufa. Hmm. Mbona watu wameshika mti radi imepiga? Na wameza kurudi katika gari wazima tu. Hmm? Nikashuka huko na jua ndio mwisho wangu wa kufa. Jamani kumbe Mungu ana njia nyingi sana za kumwokoa binadamu asiyekuwa natia. Na ile ndio ilikuwa njia yangu mimi iliyokuwa naenda kushika ule mti. Ilipiga kwa nguvu sana na wakafa wao kwenye gari. Wote. Basi gari liliweza kuwaka moto. Nilipiga magoti nikasema, "Asante Mungu. Maana walipanga kunibaka hawa. Na umekufa hao wote." 
Mungu umenikuwa mimi na yazabu Bahati nzuri gari ya polisi ilifika kuchukuliwa zile maiti Zilikuwa azitamaniki hata kidogo hata kuziangalia Maana mwenye moyo mdogo akiangalia zile maiti anaweza asili nyama mwaka mzima Sasa bahati nzuri mimi nilikuwa na nauli kutoka pale mpaka Buguruni Nauli ni shilingi 1500 nafika Na kwa sababu watu walikuwa ni wengi sana polisi Hawajui kama mimi nilikuwa kwenye msafara wa wale maiti. Na mimi sikutaka mbombo nyingi. Tena niliondoka zangu nikapanda basi. Linalotokea Msanga. Kwenye gari hilo kuna wazee wametokea Msanga na wazee kule wanaongea sana maana ndio asili yao ya kuongea. Mzee mmoja akasema, "Dada, kama huyu ni mjamzito alafana tembea peke yake, uniungwana." Mimi sikuweza kujibu maana wale ni wazee. Alafu mimi ni mjamzito, inawezekana nikajifanya mjuaji hapa. Nikafungwa mimba yenyewe ni sizae kwa wakati ule. Waswahili wanasema wasiwasi ni akili, basi acha nikae kimya. Yule mzee mzee akasema alikwambia mimba ugonjwa nani? <laughs> Huyu acha tembe yetu. Na tembei peke yake anatembea na mwana wetu mboni. Basi bibi mmoja akadakia. Mm, nyenye. Mbona watu wazima mnaongea maneno hata hayo? Eh? Amba haya paso kabisa kuongea. Kwani amna mambo mengine ya kuongea mpaka mmuongelee mimba? Ongeleni mambo ya wanaume sio mambo ya wanawake. Na tukera bwana. Wale wazee wakamjaji huyu yule bibi wakaanza kumwambia. Wewe mzee, hatuja kuongelea wewe na wala hatuja mtaja mtu yoyote jina lake. Eh? Sisi tunazungumzia mimba tu. Kwa ni mimba ni mtu au unajishuku tunasema mtu ana mimba? Inakuja tembee peke yake wakati kabeba mzigo. Yule bibi akasema, "Basi, nisameeni mimi." Wale wazee walisikia raha sana kwamba msamaha. Kumbe yule bibi ni mwenyewe akawa kaliandala kwake. Tulipofika pugu akaanza Wanaume kutembea na makende huko ananinginia. Alafu anatembea peke yake akija kudondoka. Atamtisha nani? Nasikia makende mazito sana. Yaani usione ameninginia tu. Kwa sababu kaya beba mwenyewe, yani mwenyewe na makende yake. Sasa wanawake wakacheka gari zima. Wale mababu hawajakubali kusikia wanaume wanatukana. Walilianzisha kwenye gari kwa matusi. Wakaweza kumtusi yule bibi matusi makubwa. Yule mzee mmoja alimwambia yule bibi. Wewe hauna akili. Ndio maana umekimbiwa na mume wako mpumbavu mkubwa wewe. Yule bibi hakutaka kuremba akamjibu. Mimi nimekimbiwa na mume wangu, sawa. Hilo hata silipingi hata kidogo. Ameniacha mimi kakuwa wewe unasemaje mke mwenzangu? Jamani amani iliweza kutoweka katika ile gari. Yule mse hakukubali akamva yule bibi aweze kumpiga. Na watu wengine wakamzuia yule mse. Dereva akasema, "Hapo ndio inaonyesha wazi kwa sisi wanaume tunapenda kuatukana wanawake. Ila wanawake kitutukana sasa sisi. Ah, tunakuwa wakali sana. Bila tubadilikeni jamani. Unaona jinsi gani hao wazee walivyopanika?" Yule mzee wa kiume alishushwa kwenye gari lile letu. Akapandishwa kwenye gari zingine za kuja buguruni. Basi mimi nilifika nyumbani. Mama na baba hawajui nini kilinikuta. Waliniambia, "Saidi ameshaleta barua na wewe sasa ni mchumba wa mtu, sawa?" Nikitikia sawa wazazi wangu. Mara tunaona mjumba wake Shabani anakuja. Akiwa na mzee mmoja sijui ndio baba yake mzazi. 
maana yule mzee alianza na neno moja kwa moja tu. Akasema Nasema Shabani hakutoka juu ya mti. Ana wazazi. Na wazazi wanao moyo. Umalaya wa mtoto wenu haiwezekani kumweka ndani nasema. Mimi nikaona. Leo ndo ukisikia vimaumana ndo hivi sasa. Baba alinuka kwa hasira. Mama akamzuia baba akamwambia, "Acha hasira. Kuja tuonge nao kwanza, kwa nini wanaongea hivi?" Eh? Baba akasema, <laughs> "Hawanijui, acha niwaonyeshe mimi ni nani." Mama akasema, "Anaepaswa kukujua, ni mimi tu mkeo." Hmm? Na kwamba tulia kwanza tuonge nao, sawa? Ah. Bahati nzuri mjomba akawa amefika akasema, "Shimeji, ah." Wewe unaenda kwanza kazini kwangu. Acha mimi niongee nao. Basi baba akaondoka kazini kwa mbwembwe nyingi. Yaani kaingia ndani kavaa gwanda za kipolisi huyo akaondoka. Lakini yule mzee aliyekuja na mjomba wake Shabani akasema, "Polisi kazi yake ni kulinda raia, si kuonea raia." Na ndio maana sehemu yoyote kwenye kituo cha polisi kinaitwa usalama. Na kirefu chake ni usalama wa raia na mali zake. Sasa yeye asichukulie polisi wake ni sehemu ya kutishia raia. Na wapaoni kama motoni, yani polisi anayo haki ya kumnyenyesha raia. Hilo hapo. Hakuna kabisa. Kwenye serikali hii na hisi hata duniani kote hakuna. Mjomba ikabidi aongee naye kwa kirefu. Walikubaliana Shabani atolewe. Basi mjomba alijua akamwonge vipi baba? Yaani shemeji yake akamtoa Shabani. Mambo yasiyo mengi. Basi kweli baba alimlewa mjomba. Shabani alitoka polisi. Sasa baba kwa sababu alimpenda sana Saidi Alimwezesha jani mimi nilolewa na Saidi na mji tukahama. Yaani tulienda kuishi Tabora na Saidi. Shabani kazunguka zunguka mtaani kunitafuta. Mwisho wa siku akasema poti la mbali. Acha nitoe wazo la mimba. Niweze kuishi tu maisha yangu. Nitamsahau hawa. Sasa mimi Tabora mji ambao sijozoea, sina ndugu, sina rafiki. Ila ndio mji ambao baba kataka sisi tuishi huko. Mume wangu Saidi akaniambia. Ah, uh, hawa. Ulikuwa unafanya zambi sana tena kubwa kumpa mtu damu yangu. Nikamwambia Unafikiri akili yangu? Hm? Haikuwa ni akili yangu mimi kabisa. Ni wazazi wangu wakali sana. Wewe unafikiri mimi nikifanyaje? Mume wangu Saidi akasema. Ah, ni heri ungesema tu kweli. Eh? Mwenye mimba kwamba hana taarifa na hiyo mimba yake. Wazazi wangesema tu kwa ukali. Lakini yasingeza kutokea haya. Sasa ona maisha tuliyopangiwa na baba yako. Tuje kuishi huko. Unajua baba yako alichokifanya ni kutuepusha na Shabani. Sasa basi na kuomba. Na kuomba huku utulie. Sio tena uji uwe na bwana mwingine samahani kama nitakukwaza kwa maneno yako. Ila waswahili wanasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Maneno yale yaliniuma sana moyo. Yaani mume wangu kaniona mimi ni malaya. Eh. Basi nikasema kimoyoni, acha nikae kimya tu usikuishe. Upande wa mama yangu akawa na waza sana juu yangu. Yaani kuwa ni memba yangu. Tena ni ya kwanza. 
Alafu na kaa mbali na yeye mwenyewe. Mimba ina mambo mengi sana. Kwa mtu mwenye mimba wa kwanza anataka kuzaa. Kuna vingi sana anakuwa vijui. Mama alimwambia baba. Mm, na kuomba niende Tabora nikakaa na mwanangu. Baba akasema, ah, Tabora na mji ambao anaoje. Wote tutakwenda kuishi huko huko. Mimi na staafu naenda kukaa Tabora. Basi mama hakuwa kama wale wanawake wa sasa. Wako sema sana. Mbona ajiniambia kama anajenga sio ni nini Tabora? Ingekuwa ni wengine pasingeweza kukalika. Ila mama alisema, "Haya mume wangu, na kwamba tunde haraka kabla mimba haijafikia mwishoni." Sasa na kweli walikuja. Tulenda kuishi kwenye nyumba moja kubwa. Ndani kuna nyumba mbili, yani moja na kaa mimi na Saidi. Na moja na kaa wazazi wangu. Baba alimpenda sana Saidi kwa upole wake. Basi maisha yetu yanakwenda, yani ni mazuri kwa upande fulani. Yani kula na kulala tupo sawa. Ila kwenye mahusiano Saidi aniamini hata kidogo kabisa. Yani nikienda sokoni niende naye. Nikienda kila sehemu nataka nione mji niwe naye. Sasa siku moja nimemtoroka tu nikaenda stand ya Tabora mjini. Wanapopandia mabasi ya mjini. Nia yangu ni kutembea tembea tu. Nachukua mazoezi ya hapa na pale. Kumbe Saidi na wivu wake ananifuata nyuma nyuma. Bahati mbaya kwangu nikakutana na mkaka mmoja tulisoma wote sekondari. Alafu hiyo mkaka ni makuzi sana. Aliponiona akanikimbilia akanikumbatia. Wow. <laughs> Sasa Saidi akajua nimemtoroka. Nimekuja kukutana na mwanaume. Saidi alikuja na fimbo. Yaani mimi na yule kaka tupo kwenye kumbatiano. Naangalia mbele na mwana mume wangu Saidi anakuja na fimbo. Sasa nikasema itakuwaje hapa. Nilegeuka fasta kama bakora inipati mimi. Yule kijana si makuzi akazani mimi na cheza kama songi. Lile la kihindi. Ambalo ukikumbatiwa unazunguka zunguka. Kumbe mimi nilikuwa na mnusuru na fimbo. Ambayo ilikuwa iweze kumpata mgongoni. Hiyo fimbo ilikuwa ikitokea kwa mume wangu. Yani mume wangu anawivu kweli. Na tena ambao umepitiliza. Yule kijana akaanza kuimba nyimbo ya kihindi kama kawaida yake. Makuzi yake akawa anaimba nyimbo ya mithun chakaraboti. Kalokina karokina hii. Ajamalizia kile kipande na chona. Anakutaka shiko na mume wangu anaulizwa. Wawe, unamkumbatiaje mke wangu? Kijana yule akajibu. Ah. Samani huyu nimesoma naye. Na tumezoeana sana hata mama yake ananijua. Sina mahusiano naye. Na, na ajaniambia kama ameolewa. Yaani muda mrefu hatujaonana ndio maana. Ah. <laughs> yaani namuona leo. Samani. Mume wangu yani wivu ulimzidi sana. Alimshika yule jamaa mpaka kwa mama yangu. Bahati nzuri. Baba alikuwa hai upo. Na mama alicheza kama pele. Maana ningesema kama Morrison aliporudisha goli, basi wengine wangekasirika. Na ukisema ni mayele wengine wanakasirika, basi ndio maana watu usema amecheza kama pele au kama Ronaldo. Mama alimchangamkia sana yule kijana. Yaani mume wangu ajeuliza jibu kapata kuona. Mama uchangamfu wake juu ya yule kijana. Mume wangu akamkonyeza. Ah, ni samendo yangu. Mama mkwe, asiweze kujua. Asijui kitu chochote tafadhali. Kama tumongozana iwe kwa amani tu. Basi mama aliongea ongea tu na yule kijana. Na baadaye akaaga. Naona mume wangu anamfuata yule kijana. Nikajua mume wangu akili zake za wivu. Asiende kumzingua mbele safari. Nikawa nimemfata na mimi mume wangu. Namsikia anamuuliza, 
Ah, uh, samani. <laughs> Hapa hakuna sehemu labda ya muadhara au kongamano ambalo lina sudini. Au sehemu yoyote tu ile ya mkusanyiko ambao wanaongea mambo ya kumtukuza Mungu. Sasa yule kijana akamwambia. Hapo mbele huaga kuna kongamano tena mbali mbali ya kusundoa ila pia na maneno ya Mwenyezi Mungu yes yanakuaga pale Mungu akasema <laughs> Ato kusema ndoa <laughs> ujue umesema maneno ya kumpendeza Mungu hebu twende Na mimi nikamwambia na kwenda na mimi kusikiliza Basi tuliweza kuongozana wote tukondoka Tukakuta kijana mmoja yupo juu anasema Mwambie mkeo maneno mazuri kama haya My wife wewe ndio langu jua Gizani umenitoa Nimekuchagua kwenye hii dunia Kwa kwa tu nimetulia Wajua kunichombeza Penzi lako zuri kama kwenye tamthilia Tupo ndani ya basi la mapenzi mimi na wewe ni abiria. Kukupenda kwangu si ajabu. Bali uzuri wako na tabia zako ndio sababu. Usifikirie kuniacha mpenzi utanipa tabu. Na kupenda sana ewe wangu kipenzi. Ndio mke wako mweleze haya. Akiwa hai mpe thamani ya penzi analokupa mwanamke. Yupo kwa ajili yako abembelezwe we ubani aliyekupa ramani basi mume wangu Saidi alisikia raha sana kwa kusikia maneno yale anapaswa kuambiwa mke yani mimi ajawahi kuniambia hata siku moja yeye akiongea sana ah, kaniwekea maji au umechelewa wapi sasa anapata mafunzo hapa siku ya leo yule jamaa akasema sasa maneno ya kumwambia mume na mimi nikakasa Ikatiga sikio kwa makini zaidi inawezekana nikapata maneno matamu kama ya mume wangu ambayo anatakiwa kuniambia mimi mkewe. Kijana yule akaanza kusema. Haya mwanamke. Na nyinyi sikia maneno ya kumwambia mume wako hata kwa SMS tu. Yasaidia mahaba maneno yenyewe ni kama haya. Wala mahaba yako Lizidi kuchanua moyo ni mwangu. Uwa la nuikia arufu yako. Inawasambaa mwili ni mwangu. Siathiriki na arufu ya wenza wako. Kwani imesha tawala arufu yako kwangu. Nikupende ni wewe tu peke yako. Ulo tawala falma za kuba yako. Alipomaliza akasema. Sasa natoa somo. Sikia wewe. Soma mtoto wa kiume kwa makini. Somo lenyewe ni hili hapa. Ewe mwanaume mwenzako. Tambua mkeo hajifuata kitanda kwao. Alikuwa analala hajifuata kula kwao. Alikuwa anakula na alipewa upendo wa hali ya juu. Basi upendo huo huo ndo wewe mume. Usidishe hebu jua kuteka moyo wake. Kwa ufundi kila idara chumbani. Umpelishe alikuwa hapati kwao. Atambue ana mume. Na wewe ndo stara yake. Sio unagusa gusa tu konzi la usingizi ushala. Tena moja. Mpe haki tena sawia. Ndo shamba lako lima kweli kweli. Sio kupalaza palaza. Hakika utakuwa haumfikishi aenda kwa yeye. Yeye anataka kwenda kari yako wewe unamfikisha magomeni. Anaangalia kina fadhili. Wasijua kampeleka hadi kigamboni. Jua kucheza na kila la kwake. Hmm? Mapenzi na hisan na huruma ya maghaba tele ndo kwako yule. Waubani anaikupa burudani chumba Mapenzi hana akiba. Mpe yote mtoto wa watu. Aliwazike, afurahi, afurahiele ladha ya tendo la ndoa. 
sio ajutie kila mkapo Rizika na uliyekuwa naye ndo ushindo wa mapenzi sema naye kwa pole hikma bus eh ndani mwenu ulimi unemleta ndo ulimi utakao muondoa shika ya wema wake na utu wake ufurahie ndoa yako kipenzi basi watu walicheka sana wakasema kijana anatokea Dar es Salaam huyo ndio maana anasema neno magomeni basi sisi tuliondoka na maneno mazuri sana yenye ladha nimeipata Mana aliposema magomeni kanikumbusha ofisi za simulizi mix anapoendaga Jogopoli kaka yangu mmoja namkubali sana kama yeye anavyokubali timu nzima ya simulizi mix na watunzi wote wakina amani kigoe kina hansi na wengine wote basi tulirudi nyumbani kwa amani kabisa siku zikaenda siku hiyo usiku uchungu ukanishika Mama na mume wangu Saidi walinipeleka hospitali ya kitete. Wenyeji wa Tabora wanaijua hiyo hospitali vizuri. Ilipofika hospitali nikaona maajabu. Jamani kila mmoja alishangaa hajawahi kuona hapo hospitali. Yaani mimi ndio kwanza. Maajabu yenyewe ni kwamba mume wangu Saidi aliumwa sana na tumbo kiasi ambacho ni kugaragara chini. Alafu mimi maumivu yalipungua. Na inge leba kama na inge kitandani kula halatu. Ukuchupa imepasuka. Siwezi kuchambua sana. Kwa sababu kuna wengine bado awajapitia leba. Sasa kiufupi, tumbo la mume wangu liliachia pale pale. Mimi nilipoku ni mijifungua. Ni swala la ajabu sana ajewe kutokea hospitalini pale. Kuna mama mmoja akasema. Huyu kaka anadamu kali sana. Yaani mpaka uchungu kapata yeye hii kweli damu yake. Basi ikatimu saa kumi jioni nilipata ruksa nimejifungua mtoto wa kike. Jamani nilimpenda sana mwanangu kiasi ambacho nilikuwa nambeba sana mpaka mama yangu akawa ananiambia, "Niwe namweka chini kidogo. Atatambasa ngapi kila mara mgongoni tu." Maana haji kulea mimi na mume wangu alafu wote tunampenda mtoto wetu. Yaani nambeba mimi nikimshusha tukambeba baba yake. Yaani mtoto alikuwa juu juu tu muda wote. Mtoto wetu tulimuita jina la Amina. Yaani jina alichagua mume wangu, alafu kafanana na mimi. Kiukweli nilisira sana. Baba alimpenda sana mjuku wake ndabjuko wa kwanza basi alipewa kila aina ya mdoli wa kuchezea baada ya miaka miwili baba yangu akasema huyu Amina nataka afike mbali kimasomo na mpeleka chekechea masomo haya haya ili azoe masomo kabla ajazoe michezo basi baba yangu alimpeleka mwanangu shule basi baba yangu alimpeleka mwanangu shule bado sana kiumri ila kwa sababu tu ania nzuri na mjukuu wake nikawa sina la kusema sasa mimi na mume wangu tukao tunakwenda kule katika kongamano siku hiyo tunaenda tunamkuta yule kijana amepanda juu ambaye tulimkuta ile siku akasema mwanamke anakwenda kariya kwa wewe unamwacha magomeni ni yule kijana mpaka nikamkumbuka jogopori na simulizi mix sasa jamani jamani yule mkaka anaongea vitu vizuri mpaka raa akawa anasema maneno haya Jitambue ajelewe Kama mpenzi wako au mume wako ni mtu wa kulalamika lalamika sana kila wakati Tena kuhusu uhusiano ama ndoa yenu Huyu ni mtu ambaye hapendi kuona amani kidumu Huyu siku zote hutumia changamoto zitokeazo ama mapungufu ya mwenzake kama njia ya kuonyesha kuwa anaonewa katika kila jambo. Na mtu wa aina hii mara nyingi sana hujiona na kujaminisha kwamba wenyewe tafi kabisa katika mahusiano ama ndoa aliyokuwa nayo. Jambo ambalo sio kweli. Kila mtu ana mapungufu. Kila mahusiano au ndoa 
lazima zipatikane changamoto. Hivyo acha kulalamika. Kuwa mtu mwenye kutafuta suluhu ya kila changamoto, jifunze kuyajua mapungufu ya mwanzo Na mwisho wa siku utakuwa umejenga wigo mpana sana na mkubwa wa kulinda furaha na tabasamu pamoja na amani ya mahusiano au ndoa yako uliokuwa nayo. Akawa anapiga masomo mafupi yenye ujumbe mzito akaendelea na masomo mengine haya. Akiba ya neno kwenu. Ukiwa maskini watasema. Ukifanikiwa watasema. Ukifeli kimaisha watasema. Ukiwa na akili watasema. Ukiwa mpumbavu watasema. Ukinyamaza watasema. Ukisema pia watasema. Hao ndio binadamu jinsi walivyo. Hivyo muda mwingine ni vyema kuziba masikio kwa baadhi ya mambo na kuweka akili yako kwa kile kitu ambacho unakifanya. Na hapo ndipo utaona mafanikio. Wewe waache waseme maana dunia hii ukiwa shiriki binadamu basi huendi mbele zingatie hilo. Akaendelea na somo lingine akasema. Ogopa mwanaume anayeshindwa kukuacha. Na ogopa mwanamke anayeshindwa kukuacha. Kwa sababu ndani yake kuna chembe chembe ya mapenzi ya kweli. Na hata kama mkiachana basi kila mmoja atabaki kumfikiria mwanzake. Na kila mmoja atatamani apate nafasi ya kurudiana na mwanzake. Kitu kinachoitwa kupenda basi kikiwapo ndani ya moyo wa mtu basi lazima kitadumu. Ukionyeshwa kupendwa, kujaliwa, kuthaminiwa, kuvumiliwa, kuenziwa na anayekupenda basi usijifanye kibori inabidi utulie na umpende zaidi ili mfikie malengo yenu akatoa somo lingine akasema kina dada mjifunze kupitia kisa hiki Mwanamke mmoja mtifu aliulizwa hivi Ni kwa nini mume wako anakupenda sana na haoni mwingine zaidi yako? Na wakati wapo wanawake wengi wazuri kama wewe ulivyo mzuri basi wapo wazuri zaidi yako wewe. Lakini mumeo haoni wengine zaidi yako kwako hivi ni kwa nini? Akajibu Ni kweli huenda niswe mzuri zaidi ya wengine lakini anaponiuzi mume wangu humsamehe na anaponijia na uzuni na msikiliza na mliwaza akinipa kingi na msifu na akinipa kidogo na shukuru akija na mawazo na mfurahisha na mfariji na mchekesha akiniamrisha jambo na mti na mtumikia sipinge kauli zake muhimu ziwe zimeridhiwa na Mola wetu. Yaani zile ambazo zinampendeza Mola mtafanya. Najipamba, najiandaa na nukia kwa ajili yake, sipingamizi kwake. Japo sijakamilika lakini nina imani. Naitosheleza nafsi yake kwa kumridhia. Na kujipendekeza sitoacha kwake. Na utii sitokata kwake. Na hata kama nitavuna mwiba ila sitochoka kuotosha kulima mapenzi kwake. Kumtini wajibu wangu, kumridhia ni mapenzi kwangu. Kumsikiliza ni mafunzo yangu, niliweza kufundishwa na wazazi wangu. Lazima ni mjali ni mtunze mtoto wa mwanamke mwanzangu. Ili na mimi nije nitunzwe na mtoto wangu. Na uvumilivu tu ndio siri kubwa kwangu. Hmm. <laughs> Basi jamani nilisikia sana. Kwa 
kisa kile yani kwenye kongamano kuna masomo mazuri sana. Akamaliza na somo la mwisho akasema. Nikuvunja moyo. Uwezi kumridhisha kila binadamu hata ujitahidi kuwa mwema kiasi gani usivunjike moyo. Unaweza bado kuishi na watu. Kwa wema kabisa. Hata kama watu hao wapo kwenye kile kikundi ama lile kundi lisilo ridhika. Nikupe moyo. Moyo mwema ama mwema anajulikana kadhalika na mbaya anajulikana. Usishughulikie pale unapolipwa karaha kwa wema wako. Kwani kama wewe ni mwema utabaki kuwa mwema. Na sifa ya wema kungaa hata penye giza. Masha Allah akatokomea hapo hakuna marefu ya soko nje. Jamani nikasema kimoyoni wakati nalea mwanangu sikuja kwenye kongamano ya menipita mengi kweli. Basi tunarudi nyumbani. Tukiambatana na mume wangu kwa furaha. Jamani tulishi kwa furaha muda wa miaka kumi. Hakuna mtu amuzi mwenzie. Yaani kila siku ni furaha tu. Jamani siku moja mume wangu alinipa maneno mpaka nilimtukana. Sijawahi kumtukana ila hiyo siku nilimtukana aliniuzi kiasi kikubwa sana. Yaani mpaka ugomvi ukawa mkubwa na ugomvi wetu ukasababisha ugomvi wa baba na mama. Maana baba akawa upande wa mume na mama akawa upande wangu mimi. Chanzo cha ugomvi Maneno ya mume wangu ambayo yalifanya mimi niweze kumtukana. Maneno yenyewe yalikuwa ni haya. Ah, uh, mke wangu. Unajua Mina amekuwa sasa. Inabidi nimpe somo hili asije kuwa kama wewe. Umechanganya wanaume wawili kwenye mimba moja. Ah, kiukweli nilichukia sana lile swala. Kwanza, lishapita miaka mingi sana mpaka mtoto kafika miaka kumi Alafu kumbe yeye bado analo tumoyoni. Chengine, huyo shabani mwenyewe wa kipindi hicho cha miaka kumi. Na sijui kama yupo hai au amekufa. Kiukweli kauli ile nilishindwa kabisa kuivumilia. Jamani nilimtusi mume wangu kwa tusi hili. Hivyo mume wangu umeanza kukosa akili. Ni tusi dogo. Lakini nilizua balaa kubwa sana. Mume wangu Saidi akapasa sauti kwa ukali tena anafoka akasema. Yaani mimi ndio kukwambia kwamba tumpe mtoto tahadhari. Asije kuwa kama wewe ndio useme mimi sina akili kwa hiyo. Kwa sababu Amina akafanana. Eh? Na unataka Amina awe na tabia kama yako si ndio? Sauti ya mume wangu ilivyokuwa kali. Ikamsha wazazi wangu ambao hapo nyumba ya pili. Sasa wakaja hapo ndipo kupi Simba na Yanga. Yaani baba alisema mume wangu yupo sahihi kumpa mtoto tahadhari bado mapema. Na mama akasema mume wangu hayuko sahihi. Mtoto sasa hivi apewe mambo yanahusu shule tu na si ujinga mwingine. Mama yangu akamaliza kuonyo kali kampa mume wangu. Na kuweza kumwambia kwamba wewe koma kufufua makaburi. Kwa wale wasioko wanaelewa maana kufufua makaburi anamaanisha kwamba aseseme mambo ambayo yashakuwa kale ama yashapitwa toka zama. Kauli ambayo mume wangu alijisikia vibaya sana alishindwa kujibu mama pale pale. Basi ila walivuondoka tu. Mume wangu akasema. Mama yako na hisi amenichoka sana. Na kwa sababu sijui na kaukweni ila nakwambia wewe mwanangu mimi namwambia yote ya dunia hii siwezi kumficha. Sificha hata kidogo basi jamani sijui kipi kiliweza kunikuta nini nikashangana mjibu vibaya tena mume wangu nilimwambia umwambie na wewe mwenyewe unaompini na usiku unanifanya mimi mama yake wewe si unataka umwambie yote ya dunia usisahau hilo sawa eh mume wangu nilimtoka kofi moja la nguvu yani alinipiga mimi sasa ndio akajua mdomo wa mama yangu ukoje kama unavujua wanawake hatuna nguvu za kupigana. Ila nguvu zetu zipo katika mdomo, tunaweza kukupiga kwa maneno tu. 
Mama akaanza kumpiga kwa maneno magumu mume wangu akamwambia. Hivi we mwanaume, una akili kweli? Unafugwa hapa alafu unathubuti kumpiga mwanangu? Wewe na Amina mnatofauti gani? Wote nyinyi mnakula kupitia fikra zetu. Sisi hapa sasa. Ugali ushakupa kidali, si ndio maana yake? Unaona ukitumia kwa mwanangu umpige? Kwa wale wasiojua maana ya kidali, anamaanisha kwamba mwili Yani ukisikia mtu anakidali, yani ana umwili. Nazani mmefahamu kabisa mwana kidali. Mama yangu akasema, "Yani wewe si unajua kuandika tu kwenye daftari eh?" Hmm? Basi, unajua hata ilo daftari linatunzwaje? Hmm? Kwa wale wasiojua maana ya daftari, daftari ni kibompoli. Peni ndio mpini. Sasa mume wangu anaambiwa anajua tu kunyandua tu kibompoli ila hajui kinatunswaje kwa sababu anilishi mimi na kula kwa nguvu za wazazi Mume wangu alichukua karatasi akaandika talaka akanipa akaondoka kama alivyokuwa Hakuchukua hata nguo Cha ajabu baba alikuwa nyumba kubwa akuja katika ule ugomvi mara ya pili Yale mume wangu akuchukua hata simu. Mama akawa anamsindikiza kwa maneno makali. Ifi wewe umetoa talaka au umepata talaka? Eh? Anaitoa talaka anaondoka. Nenda bwana huko, ulikuwa na mnyima mwanangu raha. Hata huru wenyewe akupumua kila wakati upo naye tu. Eti kisa ulikuwa una kazi wewe. Unazani utalishwa mpaka uzeni. Basi mume wangu alikwenda kulala stendi. Akakutana na yule kijana niliyesoma naye darasa moja ambaye alitaka kumpiga na ile fimbo stendi pale. Akamweleza yote aliweza kujiri. Kijana yule akamwambia mwanangu, "Umejisahau sana katika maisha. Kuna useme wa swali unasema kwamba mjanja akayukweni. Inamaanisha ukikaa ukweni hauna sauti tena." labda pale ukweni wawe ndio uwe dereva yani unapendesha wewe bila wewe hawali ila umekaa tu kama mzigo hakuna atakayekupa heshima sasa ndugu yangu mimi nakwambia ukweli tu nenda kapambani na maisha siku ukiwa na pesa njo umchukue mwana huyo Hayo ambao nataka kumwambia, unamwambia ukiwa kwako. Si kwa babu yake wewe. Usichukie katika hili. Jichukie kwa kupoteza muda. Kama unavyosema mara ya kwanza, baba na mama walikuja wote na wakapishana misimamo. Yaani pale walikuwa simba na yanga. Ila mara ya pili, baba yake hakuja. Aimanishi ajasikia kashfa juu yako. Sio kwamba alikuwa ziski unazozipewa pale. Baba yake na mama yake mkeo waliungana wakati timu ya taifa. Na sijui kama unanielewa. Yaani Simba na Yanga wakiungana wanakuwa timu ya taifa ujue. Sasa alichokuwa anasema mama yake. Ndio kasema na baba yake wao lilikuwa ni lao moja. Nadhani utakuwa umenipata au haujanielewa. Mume wangu akasema nimekolewa sana tena sana tu. Ila kweli najuta. Najuta mimi. Maisha yangu yameharibika kweli siwezi sema mengi. Acha niende da nikajipange upya. Yule kijana akamwambia poa nenda kajipange kiume. Mume wangu akaondoka ndani ya Tabora. Sasa miaka ikaenda Amina anasomeshwa na bubu yake. Jamani Amina alipofika kidato cha nne. Anasubiri majibu Amina mwanangu akanasa mimba. Babu yake alikasirika sana akasema, "Mtoto wa nyoka ni nyoka tu." Nasema Amina leo nakuomba unitajie hii mimba ni ya nani. 
Jamani Amina alipotaja jina la aliyempa mimba. Nilizimia mimi. Kiukweli niliweza kudondoka. Aliyemtaja ni Shabani Komwe. Ni jina la Shabani yule ambaye nilimsigiza mimba. Jamani kiukweli iliniuma mpaka nikazimia. Baba hajui nimezimia nini? Eh? Mama anajua jina la Shabani tu. Ile jina la Komwe alijui. Baba kwa hasira zake akamtashia anamwambia, "Njoo na kuomba nyumbani." Alafu anamwambia mwanangu, "Umwite huyo bwanako aje hapa sasa hivi." Mara tunasikia hodi. Kuangalia vizuri, mume wangu Saidi amekuja kumwangalia mwanawe. Na sijui amekuja kumchukua ndio anakuta mtoto ni mjamzito. Alafu anaongea na simu anamuita huyo bwana wake. Mama yangu pamoja na mdogo wake alika kimia. Amina mwanangu katumbua. Akaanza kufika shekwe. Akasema, huyo anayetaka kuozeshwa mwajara yuko api. Yani mwanangu amekosa adabu. Yani anaongea huyo kalisi kwa bibi yake. Yani mama yangu mimi. Kipindi hicho mimi ni shamka. Sasa mwanangu anasema anamjibu shere. Na huyo hapo anaingia. Jamani wote kugeuka ni yule Shabani. Kwa mara nyingine tena kaja kwenye familia yetu. Safari hii ni mimba ya mwanangu. Nilizimia mimi tena. Baba Jasho jembamba likaanza kumtoka. Mume wangu kaina mesha kichwa chini. Mama ameshika kichwa. Yaani kama vile mtu aliyeweza kufiwa anataka kupiga kelele. Amina anauliza. Mbona kupo hivi tena jamani? Kwa ni shabani wangu mnamchukuliaje nyinyi? Yaani mwanangu tumemlea katika mazingira ya upendo sana. Amogopi hata mtu anaropoka tu. Shabani ameshika kiuno. Yaani kila mmoja yupo katika mshangao. Mume wangu ananimwagia maji ni amke. Kweli nimeamka. Shere akamuuliza baba. Ah, vipi mbona kume 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 kwa hivi? Kuna tatizo? Baba akaona haina haja kuficha tena. Ikabidi aseme ukweli wote wa maisha yetu miaka mingi iliweza kupita nyuma. Yaani Amina ndo analijua hivi sasa hivi. Siri ya mimba ambaye alikuwa yeye tumboni. Shere akasema Kwa historia hiyo huyu Amina awezi kuolewa na Shabani kwa sababu Shabani kashawahi kutoka na mama yake Inamaanisha Shabani ni baba wa Amina Sasa hili kosa kubwa sana na mmelifanya wazazi Na mlipoweza kukosea Mtoto wenu ajui makatazo ya Mwenyezi Mungu kama angekuwa anajua makatazo ya Mungu, angejua zinani zambi. Kwa hiyo asingeingia kwenye zina. Kama alikuwa anampenda huyu baba yake. Eh? Yeye alidhani ni mchumba wake, angelimwelekeza hapa hapa, aje ajitambulishe. Sasa unaona kama angekuja kujitambulisha kwanza, haya yote yasingeza kutokea. Inamaanisha angejua huyu ni mtoto wa nani. Lakini kwa sababu mtoto hana elimu hiyo, ameanza kumpa aonje ndio mtiani. Umekufike tayari. Nasema kwa mimi, elimu yangu siwezi kuozesha huyu binti kwa baba yake. Maana waswahili usemi wao ni mmoja. Aliyelala na mama yako, kikubwa ni baba yako huyo. Sasa huyu mama Shabani amelala na mama yake Amina ni baba yake huyu Japo alikuwa katika dhambi Jamani jamani Kiukweli nilishika tumbo langu Japo halina mimba nikasema mimba yangu imenitokea puani Mama wangu akasema aina budi Haya ni mambo nilihisi yatatokea tu Ndio maana nilitaka kumpa mtoto wangu darasa pamoja na mambo yale ambayo ya kidunia Nilitaka nimwambie mapema tu 
lakini mama mkwe alinitukana. Sasa leo Amina katoka na familia nzima. Mimi sina la kusema zaidi. Mtoto wangu azae maisha endelee. Kupitia yeye wengine watajifunza. Kuwa wa kweli kwa watoto wao mimi nimemaliza. Shabani akasema. Ah, Imeniuma sana. Yaani niliweza kuwa madare Dar es Salaam kwa sababu ya matendo. Ilikuwa na ishi huko Tabora kumbe ndio yale yale. Niliyoweza kuyakimbia Dar es Salaam nimekutana nayo Tabora. Sasa mimi kwa mara nyingine mimba inakuwa mtiani kwangu. Je, sawa mimi sipaswi kumoa huyu? Sawa. Na mwanangu je, mtoto aliyetumboni si wangu? Naomba mtoto wangu huyu Amina sisemi mengi. Jamani mama analia. Kumbe Shabani anakonyezana na Amina. Amina akaingia ndani. Akaandika barua akaiacha mezani alafu akatoka nje. Na shangana Shabani katoka nje. Mara wakapanda boda boda wakaweza kuondoka na Shabani. Mama anaingia ndani afate simu apige polisi. Sijui anataka kupiga wapi ndio anakuta barua ya Amina. Mama akaja na barua ya Amina. Akaifungua akaanza kuisoma imeandikwa hivi. Kwako mama, makosa yako hayawezi akawa mateso kwangu. Mimi nimelelewa na baba. Na wewe mwenyewe mpaka pale mlipomfukuza baba. Ila nimelelewa na wazazi wangu. Sasa siwezi mwanangu ni mlee peke yangu. Nenda kumlea na baba yake. Nampenda Shabani naomba msinitafute. Naenda kulea mimba yangu. Ah. Neno la mwisho mwanangu amemaliza na neno mimba yangu. Ni neno lenye kuchoma moyo. Maana mimi nilisema sana juu ya mimba yangu. Leo mwanangu anamaliza barua yake na neno mimba yangu. Basi Shere aliondoka. Tulibaki na maumivu kama aliweza kuyabeba Shabani kipindi kile juu ya mimba yangu. Sina la kufanya ila naomba wanawake wenzangu tuwe wa kweli kwa watoto wetu. Ona leo hii mimi nateseka kwa zambi niloifanya jamani. Mimba yangu imenipa machozi na mtoto kaja kubeba mimba inayozidisha machozi kwangu. Ah, mimba yangu. Naamini kwa safari yote tuliweza kuianza toka mwanzo simulizi mpaka muda huu. Tumefika tamati wa simulizi yetu inayoitwa Mimba yangu. Mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Diego Poli. Mimi nikiwa naitwa El Nai the Fantastic. Ni kutoka hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Usikose kutufuatilia. Subscribe channel zetu. Asante sana.